Ganito lang ang buhay namin. Simple lang ang lahat. Si Inay, kahit hirap sa pagtitinda, kahit halos utang ang kanyang kita, hindi siya tumitigil. Dahil mataas ang pangarap niya, para sa akin. Gulay! Gulay kayo dyan! Gulay! Hoy, Solidad! May kita ka na ba ngayon? Baka gusto mong bawasan ang utang mo. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita pag nakasingin ako. Yan si Sidro. Hindi yan binibaby. Pinapatay yan. Bakit hindi mo siya pag-herpin ng sabaho? Para makabahay ka ng utang. Chole, yung utang ko lang ang pakialaman mo. Huwag ang buhay ko. Basta ang alam niya, dapat marunong kang lumaban Papa, gulay. sa hirap ng buhay. Gulay! Gulay kayo dyan! Lena! Lena! Bili ka na ng gulay! Gulay na kinain namin ka na. Solidad, sakit na sama na si Lina sa pagkikinda ko. Hindi pwede. Lagi maagang pasok nun sa eskwela. Saka, siya na lang ang inaasahan kung makakapag-ahon sa amin sa kahirapan. Ang sa akin lang naman para sa kaligtasan ng anak mo. Alam mo naman ang panahon ngayon, delikato. Kuminsan, so, magpinsan, magkapatid, magsuhin, magamain. Nasasangkot sa rin. Pag-isip ka nga na mabuti. Huwag mo nga akong pagtatatakutin. Kung hindi ka bibili, uwi na lang ako. Sabi ng anak mo, tanga ka! Hindi naman ako gago, no? Gusto niya eh, pinagbigyan ko. Tapos ako ngayon ang babalik na rin niya. Dagukan ko pa yung anak mo eh. Bawa kayo. Ang sabihin mo, nasarapan ka na rin. Kaya hindi ka na kumipo. Tutal! Matigas na rin ang buto mo eh. Di sumigit ka! Bahala ka sa buhay mo! Matigit ka! Mahina pala si Inay. Gumuhong lahat ang kanyang pag-asa. Dahil kay Sidro. Naging palaboy ako. Natutulog kasama ang mga adik sa kalye. Ito ang nagpatibay sa pagkatao ko. Hanggang makilala ko si Tatay Gustin. Marumi man ang hanap buhay. Malinis naman ang kalooban. Ano? Kahit masama amoy, masarap di ba? Masikip pa pala ito eh. Oh. <laughs> Masabaw. <laughs> Kumpag! Abay, laki na asenso nyo ngayon, ha? Dati, karning bulok-bulok lang ang pinapapak nyo. Ngayon, naka... Nakakuha kayo ng... Bubot pa yun, ha? May lasa na ba yan? Uy, Gusting! 
Kung gusto mong tumikim, libro yun, no? Tumikim ka. Asa ba upa? Ano mo, boy pa? Gusto ko yung malinis na karni. Ano? Kaya mo pa bang bumili nun? Ang pakarandam ko ngayon? Ako si Robin Hood! Ha? Sa'yo, ba't nagkakaganyan ka? Direk, pasensya ka na eh. Ito kasi. Pwede naman dayain eh. Parang sinasaman talaga tayo yung scene eh. Eh, Direk, kasi pagod na ito eh. Pwede ba ituloy na natin sa ibang araw to? Ipakap na natin kasi wala na sa mood to eh. Ipakap na natin. Ako, Direktor dito, ba't pinangunga mo ko? Eh, hindi naman sa ganun, Direk. Papapahingin ko lang to. Halika. Lado mo naman. Direk, huyang hiya na ako sa inyo eh. Palpak na naman yung alaga ko. Promise, hindi na ito mauulit. Alam mo, pangatlong beses nang ginawa ito ng alaga mo eh. Magaling sana. Kaya lang, may topak. Kaya nga, ako na lang magpapagamot dito sa binugbog niya. Oh, ano pa hinihintay niya? Pulutin niya ito! Doon tayo! Mangusting, ayon sa blood test result na pinadala sa akin ng doktor ni Selina, ay positive pa rin siya sa droga at alkohol. Alam mo, Dok, nang punin si Selina, ganyan na yung batang yan eh. Natagpuan ko yan sa bangketa, kasama yung mga batang palaboy. Kahit, kahit anong higpit ang gawin ko, ayaw iwasan yung masamang bisyo. Anyway, Pangalawang visit pa lang sa akin to ni Selina. Hanggat maaari sana ay itigil o mabawasan ang bisyo. Dahil sa tingin ko, hindi totoo ang mga sinasagot niya sa tanong ko. Yun nga ang hirap sa batang yan. Masyadong kinikimkim kung ano'y niluloob. Hindi sabihin kung ano'y nugalit o... Dok, ay nang bahala sa kanya. Don't worry. Siya nga pala, naiinom mo ba yung mga gamot mo? Ako? Okay lang ako. Sabi nga nila, pag oras mo, oras mo na, wala tayong magagawa ron. Ang mahalaga sa akin eh, yung maiiwan ko. Di ba sabi mo nga, Dok, eh, termina lang sakit ko. Si Selena na lang ang turugtong ng buhay ko. Pero, huwag mo pa rin pababayaran ang sarili mo. Ikit na kailangan kanya ngayon. Sige, titignan ko muna kung gising na siya. Kita mo, nakapikit pa ako noon, walang kupas ha? Tay, pustahan tayo. Di mo maubos yan. Malabo na mata mo eh. Ang lakas mo, alas ka. Anak, nine volts lang yan eh. Eh, champion ako sa squat. Squatter champion. Sige, pustahan tayo. Pag nalinis ko itong mesa, isang buwan ka hindi inom. Okay? Ha? Teka, haba ano na? Isang linggo. Sige, Cole. At least, isang linggo ko matino. Mr. Mauricio, kailangan-kailangan ko po tulong nyo. Nalulugi po kumpanya kong ngayon. Mr. Mauricio. Sige na. Pakasapin mo pa. Paano anak? Last ball na ito. Tay, di mo mauhulog yan. Tingnan. Tay, uubusin ko na to. Alam ko namang makakainom pa ako linito eh. Kulimbaso mo na yan. 
isang linggo akong matutuwa sa'yo. Mr. Mauricio? Oh, I'm sorry, Mr. Cheng. Don't worry. Tomorrow morning, you'll have 100 million in your bank account. <laughs> oh, wow <laughs> naman! <laughs> to fight! Laks mo manalangin, ha? Ah, jingle ka. Thank you very much, Mr. Mauricio. Thank you very much. Will you excuse me? Oh, please. Thanks. Okay. Sorry. Police. Ikaw. Sipat na. Malita ako. Magaling ka sa bilyar. Ninety thousand for the nine ball. Pag hindi, ano ka palit? It's up to you. Kung ano lang kaya mo. I won. Anong gusto mong ibayad ka sa'yo? Good afternoon, no, Mr. Mauricio. Good afternoon. Mr. Mauricio, galing ako sa room nyo. Nakita nyo na siya? Lado? Mabait yun. O oh, Shane, 50 milyan. Okay na si Selina kay Mr. Mauricio. Huwag kang magalala. Galante at mabait si Mr. Mauricio. Peking apples kayo. Ah? Mm. Selina. 30,000 to. Galing kay Mr. Mauricio. Galingan mo, ha? Para mas malaki ang kitain mo. Malay mo, yan ang umayos sa buhay niyo ni Mang Gustin. Alam mo, Shane, napapagod na rin ako sa mga ganitong lakad, eh. Kaya nga ako nagpamanage sa'yo para gawin mo akong artista. Gaga, tigilan mo na ngayon kakaimot. Kaya kita ginawang artista para lumaki at tumaas ang presyo mo. Hindi ka mabubuhay sa pag-artista lang, ano? O, oh, sige na, pumasok na nga. Baka may makakita pa sa akin dito. Sandali, sandali lang. Commission ko. Yung, yung diary dito kanina. Yung binabasa ko, yung bago, nasa na? Baka binabasa po ni ate si Lina. Bakit, bakit binigay mo? Ah! Uy, ako sa... Ang sakit nun, ah! Punyeta itong mga to? Ano akala nila? Nakakatulong sila sa karir ko? Eh, gago pala sila eh. Hintayin nila ako mapuno. Magkakaharap kami.
Selina. Tati Gusting. Total na basa mo na yung tungkol sa dyaryo. Gusto ko sana mag-usap tayo tungkol sa... Sa ganitong write-up? Naku, Tatay Gusting, sanay na ako sa ganito. Selina, anak, alam mo? Kilala kita eh. Sa harap ko, matibay ka. Pero alam ko rin na maraming bagay ang pinag-iisipan mo rin. Sana, anak. Kung ano mo yung bagay na yun eh. Kung unang pagsasabihan. Oo naman, Tay. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Tay, huwag ka nang mag-isip. Kain na tayo. Ikit na. Ngayon, ay official na ang bagong contract artist ng Lily Production. Congrats, Selena. Thank you, Madam Lily. Siyempre, gusto kong pasalamatan ang aking manager, Shane, at ang aking PRO, Vic Felipe, at siyempre, ang aking tatay, Gustin. Ma! Anak ko yan! Tunan niyo ko! Lalo sa mga yan? Hello? Ah, Sir Cheng. Sir, Mr. Cheng, nakausapin niyo ba? Mr. Felipe, gusto ko lang kong sabihin sa inyo eh, maraming salamat sa tulong niyo sa amin. Akalaan niyo eh, dati nakatira lang ho kami sa squatter, ngayon nasa magandang kondo na ho kami. At saka yung maganda sa sakyan binigay niyo. Ngayon lang ho ako nakaas kayo na ganun, pa -pa parang bahay, hindi ba ho? Na pwede ka nang maligo, yung ganun, may CR, may kama. Ang ganda ho talaga nung binigay niyo ngayon. Binigay? Oo eh, binigay ho ng producer, di... Kayo ang... Maraming maraming salamat po, Madam Lily, sa tiwala niyo sa akin. Basta magpapakabait ka lang at susuportahan kita. Siguro naman wala kang masasabi niya, Shane, ha? Pasakali pa lang binigay ko sa inyo. Huwag kang magalala. Hawa ko sa ilong yung bagong producer natin, si Madam Lily. Bert! Ibigay mo nga ito kay Shane. Ikaw naman, parang bago ng bago. Maganda ang tatanggapin mong komisyon dito, no? Hindi naman ang inaasahan ko. <laughs> Excuse me, sir. Uh, ah, sige. Shane, may importante ako oh. masasabihin sa'yo. Kayo naman, ha? Ganda niya mang kuha sa bago nating artista. Bahala ka na, ha? O ikaw rin, ha? Sir, pahahanda ako ng kwarto. Excuse me. Naging kasalanan ko sa'yo. Kahit anong parusang gusto mong ibigay sa akin, tatanggapin ko. Matagal na kitang pinatawad. Alam ko naman ang mga naging pagkukulang ko bilang asawa mo. Tulungan mo kung makapagsimula ulit. <laughs> Alam mo, Randy, sakay mo ang gusto ko. Para kang si Tatay Gustin. Kaya lang, sa sobrang kahirapan, di na ako na pag-aral. Kaya pumasok akong beer house dancer. Doon ako nadiskubre. Eh, nasan ng nanay mo? Ayun. Naging adik na. Simula nung iwan siya ng hayop kong amain. Pero mas magaling ako magdala sa kanya. Kasi ako... Medyo normal pa. Eh siya, nasa mental na. <laughs> Randy, may bisita ka. Sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Ay, ito na pala, eh. Pambihira ka naman. Ba't pinapasok mo yan dito? Pumilit, eh. Sige na. Mali naman yung timing mo, eh. Ba't pumunta ka rito? Nandiyan si Selina. Si Selina Mejares. 
Ano ngayon? Shota mo na? Bakit ha? Porkit sikat yung bisita mo eh. Tsopera mo na lang ako. Ha? Randy, may problema ba? Oh, wala. Halika rito. Ah, uh, siya nga pala. Sister ko, si Kate. Si Selina. Hi. Hi. Ah, uh, Kate. Pakisabi nga pala sa nanay. Bukas ko lang sa bibigyan ng pera para sa pambili niya ng gamot. Pakisabi na rin na hindi pa kasi ako sumusweldo eh. Um, bakit? Magkano bang kailangan mo? Tatlong libo. Ito. Salamat ha. O, oh, sige na. Lumakad ka na baka gabihin ka pa sa daan. Hatid ko muna siya. Sige. Ikaw, Randy, ha? Alam ko yung gimmick mong yan. Binabalaan kita, pipit-pitin ko yung itlog mo. Masyado kang suspechosa. Umuwi ka na nga. Punta na lang sa bahay mo. Tagusting, ba't kising pa kayo? Umiinom na naman kayo. Di ba masama yun sa inyo? Si Lina, anak, uh, lumidiskarte ba si Randy sa'yo? Siguro. Wala naman po masama dun eh. Okay naman po siya. Parang kayo. Noon, Kenkoy. Pero nitong mga huling araw, napapansin ko. Nagiging malungkutin kayo. Kilina, alam mo naman na... na hindi kita pinakikialaman, di ba? Lalo na yung tungkol sa puso. Pero sana... sana gusto kitang maging maingat eh. Kasi... matanda na si tatay gusting mo. Sana bago ako magpahinga eh... makita kong maigi na yung buhay mo. Alam mo, Tay, ang drama mo ngayon. Bakit? Kumain ka na ba? Hindi pa. O, ito. Kainin mo. Eh, ayoko. Ah. Kainin mo na lang ako. Ako! Ah, Sige na, Tay. Ayoko, ayoko, ayoko. Ito mo. Ang mga alak ka. Eh, parang wala naman tayo, eh. Ah, 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 Maligo ka po na ito mo. Ah, Hindi ah, naman yun. Ang rek ka! Ah! 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 Diyan na sa loob ho. Dito? 
Biruin mo, hindi ko pa malalaman na nasa menta lang nanay ni Selina, kung di mo pa sinabi. Shane, naikwento ko lang yun sa'yo. Mas maganda siguro kung papabayaan nating lihim yun. Baka naman nahuhulog na loob mo kay Selina. Remember, yung promise mo sa akin. Wala pa. Hindi pa nga ako sikat eh. Nagsiselos ka na kagad. At saka, wala akong hilig sa mga taong may sayad. Dad, sila mga kaibigan si Lina. Aling Solidad, kumusta na ho kayo? Kayong mga kaibigan ni si Lina? Bakit hindi niyo siya kasama? Marami pa ho siyang ginagawa ngayon eh. Hayaan niyo po, sa susunod isasama na namin siya. Matagal ko na nga ang gustong... Mayakap ang anak ko eh. Pag nakita ko siya, yayakapin ko siya ng mahigpit, na mahigpit, na mahigpit, na mahigpit, na mahigpit. Sa liit. Pagkatapos, nutuputin ko ang mga mata niya. At pipigain ko Wala kami masamang intensyon sa pagpunta namin dito. Aba, talaga pala yatang malaki ang sayad ng babaeng ito. Papatayin ko yan! Marami pa kayong hindi alam sa anak ko. Hindi ako baliw. Hindi <laughs> ako yeah, yeah, baliw! <laughs> hey, mama, susulat ko pa ba yan? Nakakatakot, ha? Baka matugi ako sa trabaho ko. I-blind item mo! Maraming salamat sa inyo lahat. At uh, magandang tanghali. Pinagbigyan niyo ang aming invitasyon. Ako ay masisiyan ng aking mga bagong producers. Sina Madam Lily at ang kanyang poging eh, Mr. Si Senior Lowy. Natutuwa ako. Naririto kayo lahat. Oh, si Roldan Castro. Salamat. O oh, yan, si Cesar Pambid. Si Felix Espinosa. O oh, si IB, taga-radyan. Si Vance. Si Hill. Ako ay malaki may tutulong niyo sa bagong star natin. Si Selena Mejares. Palakpakaw na natin. Pwede na kayong magtanong, mga kasama. Uh, I would like to ask Selena, anong daring sinang ginawa mo sa pelikulang hubad? Love scene underwater. Mahirap. Muntik na nga kaming malunod ng kaeksena ko eh. Malunod saan? Sa pool? Hindi. Sa sarap. Ingo na anong ama na nagtono humag ka nito si Nina? Ano? Ay, br... Bans. Bans ba? Ah. Pwede ba pakiulit? Parang hindi na intindihan yung bida natin eh. Sigurado ka ba na nagtondo humad ka rito ang Selena? Ha? Huh? Anak mo ko may depresya. Ano yun? Ah. Ah. Y yung, yung mic. <laughs> may depresya yung mic. Ay. Ayusin mo kasi pagsasalita mo. Ayos. <laughs> Ayos naman nga. Oo. <laughs> <laughs> Serious question naman tayo, Salina. Totoo ba na meron kang DOM na siya nagsusupply sa iyo? Hmm. Sino naging bitigan dito? Malay ko. Tanong mo sa piyaro mo. Ah, uh, eh, Cesar, may press kita tayo. Baka pwedeng doon na muna tayo magtanong. 
Sorry. Totori ba sinasabi ng manager mo na nasa mental ang nanay mo at ikaw mismo nagtakulong? Gaano ka totoo na nahuli ka ng nanay mo nakasiping ang stepfather mo kaya siya nabaliw? Mangusting! 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 Vic! Awa ko yan! Ako basurero lang! Ikaw, press ka! May pinag-aralan! Pumamit ng mundo eh! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Vic! Ayun! Nakakaya! Puro kay relevance lang! Mabastok naman kayo! Mga kapatid! Konti na rin! Pasensya na kayo! Madam! Gaga! Shane! Shane! Puta ka! Lumabas ka dyan! Kabigil ka si Lina! Opisina namin to! Ikaw ang tumigil kung ayaw mong puniting po ang mukha mo! Hoy! Patagsisigaw ka ha? Ayop ka talaga! Si Lina! Isa ka ba? Habang naguhubad ako, nagbibilad sa araw! Nandito lang kayong dalawa! Nagpapakasarap! Teka! Wala akong alam dyan! Magpapaliwanag ako! Pagsisisihan mo to! Wala ka nang mahanap na katulad ko. Lalahating ko na. Wala nang pinakamagaling na bolsa. Kundi ako. Hahanapin mo. Anak, saan ka pupunta? Tay, pabayaan niyo muna ako. Hahanapin ko lang ang sarili ko. Anak, huwag ka naman pabigla-bigla ng desisyon. Gusto mo, kausapin ko yung producer, sabihin ko, magbabakasyon muna tayo. Ngayon lang ako makikiusap sa inyo. Pabayaan nyo na ako. Ano? Hindi ko alam paano kita pipigilan. Pero, isipin mo lang nandito. Nandito ang tatay gusto mo ha. Pag-iingat ka na. Bakit? Ay, naku, babae! Miss! Kung ano man ang binabalak mo, huwag mong gagawin! Huwag kang tatalon dyan! Lahat ng bagay may solusyon! Sino ang tatalon? Ako? Hindi pa ako naluloko, no? Thank you, ha? Uy, selo siya, oh. Sinusugod na yan, no? Ano ba? <laughs> o ano? Napahiya ka, no? Kala ko magpapakamatay. Loko yun, ha? Hindi mo lang humingi ng dispensa. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tara na nga! Tama na. Ayos ba si? Okay. <laughs> Ay, sandali. Hani, kain muna tayo. Nagugutom na ako eh. I-order lang kayo dyan. Bibili lang ako ng prepaid. Hmm. Ha? Oh, sige. Sige. Oh, sige. Tara, Mitch. Anong gusto mo? Hotdog. Okay. 
Pagbila niya ng hotdog. Sandali, may bibigyan na ako. Pabalik ako. Oh, sorry. Oh, it's you again. Ikaw na naman. Ang testing pa ba natin ng cellphone? Hindi na. Nagmamadali ako eh. By the way, I'm Arman. And you are? Share yung cell card nyo. Oh, ito. Okay. You don't want to talk to strangers? Iwan kong calling card ko. Balang araw, kakailangan mo rin ako. Have a nice day. Oo, oh, ma'am. Hello? Hello? Pwede ho ba kay Armand Robles? Sandali lang, ha? Yeah, speaking. Sino sila? Oh, ako yung binigyan mo ng calling card kanina. Ah, oo, naalala ko na. Kumusta na? Mabuti naman. Ano ba may tutulong ko sa'yo? Ah, uh, naku, Roxanne. Your husband to be? Sigurado akong babae ang kausap niyan. Alam mo, Mitch, malabong mangyari yun. Hindi ako kaya ipagpalit ni Arman. Ilang linggo na lang, kasalan na. Ewan ko lang, kasi yung pinsan ko, kinabukasan ng kasal, nasulot pa. Ano, magkita tayo? Oo ba? When? Ikaw. Wednesday? Ah. Okay. Oh, sige. Gawin mo na yung check eh, ha? Para mapirmahan ko na. Yes, sir. Kukunin ko na lang po sa office. Hi. Can I offer something? Okay lang. Kahit ano. Have a seat. Waiter! Sir Menu. Okay. Thank you. Ma'am Menu. Thank you. Kahit ano, ha? Kahit ano. Dalawang steak para yung well done. Isa pang beer para sa akin. And just for the lady. Okay? Sandali lang po, sir. Linda, siya nga pala. May sinasabi ka sa akin kagabi na hindi ko maintindihan. Kailangan mo ka mo ng isang malaking bahay na malayo sa town proper? Oo. Oh, gusto ko kasi mapag-isa. Ayoko kasi nung maingay ng lugar eh. Baka may pinagtataguan ka. <laughs> Kailangan ba may interview muna bago ako magkaroon ng bahay na matitirhan? Sorry ha. Sige, pagkatapos natin kumain, sasamahan kita sa mga bahay na pwede mong upahan. Okay? Thank you. Po. Mga friend. Nakakatakot ang mukha ko. Arman! Arman! Uy! O Arman, kasama mo ba yan? Huwag <laughs> ka matakot. Siya si Mang Efren. Pasensya na ho kayo. 
nagulat lang po ako kanina. Ah, walang kwenta yun. Ano ba ang kailangan mo? Hindi na namin yung bahay. Pasensya na kayo, ha? Bihirang-bihira akong malinis to, eh. Kasi palagi ako nasa bukid, eh. Ano? Nagustuhan mo ba? Ang daming bahay doon sa bayan, eh. Ito pa napili mo. Okay na to. Konting dinis. Konting dagdag ng gamit. Pwede na. Ano yan? Ah, ayan. Ah, imbakan ko ng palay. Ah. Mga Efren, mukhang ah. natutulala kayo ha. Ah, hindi. May, may inaalala lang ako eh. Kailang ka lilipat? Bakit? Galit ka? Okay lang yun, sis. Can I have a beer? Ah! Ikaw ah. Masyado kang suspetsyosa. Wala naman kaming ginawa dun eh. Talaga to. Hmm. Siya nga pala, Deo. Bakit, sir? May iutos ako sa'yo. Cheers! Halika, doon ko na sasabihin sa'yo. Natatandaan mo ba yung... Sis, kain tayo. Sis, mm. sa palagay ko nga, wala talaga nangyari sa inyo. Sigurado ka? Sa tinagal nyo ba naman dun eh? Dapat nakalimang rounds na kayo. Alam mo ba yung bahay ng mga Efren? Alin, sir, yung forent dun sa bukit? Oo. Ayusin mo yung mga papers nun. Sabihin mo, bibili ng kumpanya natin. Roxanne, alam ko, babae ang pinag-uusapan ng mga yan. Iniinis mo ba ako? Concern lang ako, no? Ganyan nga, sis. Paminsan-minsan, natutok kang magalit. Eh, sir, hindi naman for sale yun, ha? Kaya nga, ayusin mo na eh. Huwag ka lang maingay kay Roxanne. Alam mo naman yung babaeng yan, eh. Ha? Yes, sir. Halika. Sir, kasama ko si Shane. Upo ka, Shane. Buti na hagilap mo yan. Ako pa. Mr. Mauricio. Not a word. Malaki na ang punan ko kay Selena. Kapag hindi mo siya nabalik, tawawa ka sa akin. Opo. Opo. Tumili ka na kung anong gusto mo idagdag sa bahay. Ang gusto ko sanang idagdag dun sa bahay eh. Yung tutugma sa mga gamit ni Mang Efren. Maganda yung naisip mo. Pero hanggang ngayon, pinag-iisip mo ako kung bakit dumugis gusto tumira. Unang-una, walang happenings doon. Paano naman ako makakapagpahinga kung maingay ang paligid ko? Mamaya, pag uwi natin, ikukwento ko sa'yo kung bakit. Para naman, di ka na tanong ng tanong. Sandali ah. Ano nangyari dito? Ah, sir, ako may ari ng tindahan. Magugulat yung pala itong kasama mo eh. Ah, kala ko naman kung ano nangyari. Ano ba yan? Salamin yan. Meron nang nag-down dyan. Kaya lang hindi na ako binalikan. Gusto ko to. Nakakaintindi ba ng English tong kasama mo? Hindi raw binibenta yan. 30 mil. 30 mil? Gusto mo pa talaga yan? Luma na yan eh. Oo, oh, gusto ko to. Akala ko ba hindi binibenta? Sold out na both. Anong balita? Hindi ko nga alam eh kung bakit ayaw akong bigyan ng pera. Hindi kaya sira yung ATM machine? Walang diprensya yung ATM machine. 
Malaki ang deposito mo. Kaya lang, nakahold to dun sa branch na dinepositoan mo. Saka, akala ko ba Linda Sandoval ang pangalan mo? Bakit? Shane Da Silva ang account name. Pera ko lahat yan. Si Shane, pinagkatiwalaan ko para magdeposito ng mga pera ko. Linda, ayoko na sana maraming tanong, ano? Pero masyado na ako nagugulong sa sitwasyon. Kung gusto mo, punta natin itong taong to. Para maayos mong pera mo. Yang hayop na yan ang dahilan kung bakit nandito ako. Tsaka, peace lang. Iwasan mo munang magtanong. Darating din ang araw. Maaintindihan mo rin ang lahat. Okay. Anong next move natin? Hanga talaga ako sa abilidad mo. Talagang kilala ka dito sa lugar niyo, ah. Tiruin mo. Naisan lang mo agad ang sasakyan ko. Sino ba naman hindi magmamadali doon? Ang ganda, saka mura pa. Siya nga pala. Hanggang kailan ka titigil dito? <laughs> Ikaw pa nga umiinom eh. Lasing ka na yata. Diba sabi ko sa'yo, bawal magtanong? Ang mabuti pa, uminom na lang tayo. Okay. Pasensya ka na kung medyo makulit ako. Medyo pasil lang ako sa'yo eh. Mas maganda siguro kung kwentuhan mo ako ng buhay mo. Ang galing mo. Ang galing-galing mo talaga. Alam mo, kung nagkwento ako sa'yo ng buhay ko, eh di parang nagtanong ka na rin. Kumakalusot lang. Walang kwentang kwentuhan. May naisip akong mas maganda. Sige, maghahanap na lang ako ng lalaki makikipag-sex sa akin. Sige, lumarga ka na! Kala mo pipigilan kita? Pagod na ako sa pananakot mo. At kalimutan mo na rin yung kasal na pinangako ko sa'yo! Ayan ka na naman. Wala ka talagang kadaladala. Ibinigay mo na naman ang sarili mo. Sino sa akala mong magiging totoo sa'yo? Wala. Kasi, baliw ka! Anak ng puta. Akala ko mahiwaga ka. Ang mahal-mahal pa naman ang bili ko sa'yo. Akala ko, matutulungan mo ko. Sabi mo, tatawagan mo ako. Flowers for you. Hindi na kita inabala. Alam ko namang babalik ka eh. Tingnan mo, may dala ka pang bulaklak. <laughs> Thanks ah. Teka. Alam mo, daya mo eh. Uminom ka mag-isa. Alam mo namang babalik ako eh. Opo muna tayo. No problem. Marami naman akong stack na alak dyan eh. Sandali lang, ha? Sige. Alam mo, first time ko makatanggap ng mga bulaklak. Ang sarap pala ng feeling. Pero, huwag mo sabihin sa akin na naniligaw ka pa niyan, eh. Nakuha mo ng pinakamasarap na parte. A sort of. Alam mo kasi, mas masarap yung feeling kapag sinagot ka ng oo na nililigawan mo, eh. May pag-ibig doon, di ba? Arman! Arman, lumabas ka dyan! Kilala mo? Sandali lang, ha? Ano ba? Halos mag-iba ang pinto sa'yo, ha? Papasukin mo ako! Papasukin mo ako! Ano ba, Roxan? Huwag mo kaya dito, ha?
Balik ka na. Ikaw mo ko kung ipon mo. Ano mo? Tumot ko yung mga. Kapit ko yan. Oo. Itawan mo ko. Anong pangkutang ina mo ah? Sabi na, tigilan mo na eh. Kung nangiya ako pagkatapos ko ibigay ang lahat sa'yo, yan ang gagawin mo, iiwan mo ako, ha? Pati ka walang niya mo! Ano? Ha? Mariwa! Ikaw ang dapat nandito, ha? Ikaw! Hindi ako baliw! Anong kailangan mo? Paano ka nakarating? Paano ako nakasunod dito? Walang lugar dito na hindi ko alam. Amoy pala ng magandang babae. Hindi na nakakaligtas sa akin. Papapasukin mo ba ako o pipilitin ko pa ipasok? Ba't dito ka natulog? Lasing ka na naman kagabi, no? Ikaw, paano ka nakapasok dito? Takatok sana ako, pero bukas yung pinto. Kaya tumuli na ako. Takot ako, baka may nangyari na sa'yo eh. Siya nga pala, Linda. Pasensya ka na kay Roxanne, ha? Kung ano man na nasabi niya sa'yo. Tinapos ko lang lahat ng relasyon namin. Hindi mo na sana ginawa yan. Ayoko madamay ka sa gulo ng buhay ko. Linda, mahal kita. Hindi ko na kailangang malaman pa ang mga lihim mo. Ang importante, ang nararamdaman ko ngayon. Ang mabuti pa, mag-isip ka na muna. Yan din ang gusto kong gawin. Kaya pakiusap na. Huwag na muna tayo magkita. Disidido na ako. Kahit na anong oras. Kaya kitang pakasalan. Yan din bang sinabi mo kay Roxanne? Bakit natigilan ka? Bigyan mo ko ng ilang araw. Para mag -isip. Sige, kung yan ang gusto mo. Aalis na ako. wakas. Nakarating din tayo. Ang layo pala nito. Pero mama, in fairness, ang ganda dito ha. Ang gagwapo ng mga men. Ay, Rick, Rick, bro ka. Tulungan mo ako sa mga gamit natin. Min ka ng min, wala ka namang gibsong. Anong ginagawa ni mama? Richan, no? May puhunan na ako. O, ba? Diba? Aba, ginawa pa akong ATM machine nito. Tulungan mo si Benny. Ano ba? Ang iingay nyo? Randy? Halika nga sandali. Bakit ba? Sino makakasama ng kapatid mo sa pagtulog? Eh di ako. Alam nga namang isama ko sa inyo. Mamaya patulogin niyo pa yan sa lapag eh. Ano ba talagang gusto niyo mangyari? Ay nako! Ang hina ng pick up! Ang gusto ni mama, kayo ang magkatabi. Yun, Yun na! na!
Ako ba pinong problema nyo? Di ba kuya ko bida dito sa movie na ginagawa niya? Hindi ba siya allowed magsama ng gusto niyang isama? O baka naman ang gusto ni Shane eh. Mag-walk out tayo. Ano kuya? Hay nako! Kumuha na kayo ng kwarto niyong dalawa! At kunin niyo na yung mga gamit! Excuse me! Hoy, hmm. hmm. tumulong ka matandang oh, kalbo! Bilib na ako sa'yo. Ako pa? Hoy, kay mga bakla ha, tigilan niyo pagpaparinig niyo dyan ha! Tamutin niyo mga dila niyo kung di ba tigilan sa pangangate! Bakit? Anong nangangate? At anong tinatalak-talak mo dyan, Kate, ha? Shane, pagsabihin mo ngayon tatlong alalay mo, baka hindi ako makapagpigil dyan. Mapikon pa ako. Ba, kailangan... Hay, nako, mama! Naniniwala ka ba magkapatid ang dalawang yan? Sumigi ka! Pero ako, hindi mo ako mapapaniwala magkapatid ang dalawang yan! Oo! Open your eyes, mama! Ito nga! Tumigil nga kayo tatlo dyan! Ginukulong nyo isip ko eh! Tapos ito susunod. Okay, fine. Oh, ito. Quick, quick, Lily. Evaporate na tayo, mga mama. Basta tandaan nyo, ang pangalan ng kapatid ni Randy ay Kate. K-A-T-E. Can't you read between the lines? Tumayas nga kayong tatlo! Pakahilahin ko mga dila nyo! Tayo! Lakalimaw! Shane, salamat ha. Naintindihan mo kami. Pa-set up mo na. Si Randy lang ang pinagbigyan ko dito, no? Pati ba naman ikaw eh? Nagdududa pa sa sinasabi ko. Ikaw nang... O sige, para mawala ang pagdududa ko. Embrace mo naman ako. Eto. Ha? At saka ito. Kunin mo na. Ay, no. Saan? Huwag naman dito. Nakakahiya eh. Dami-daming tao. Wala na, wala na. O ano? Natitigilan ka dyan. Wala ka nang nakalimutan. Sandali lang ha. Maghuhugas lang ako ng kamay. Para pag niyakap kita, mabango yung kamay ko. Sandali lang ha. Teka, samahan na kita. Huwag na. Kaya ko na ito. Hoy, Kate! Makikiraan po. Oh, di ba? Excuse me. Autograph naman, oh. Punyetang mga tao yan. Nananahimik na ako, eh. Sinusundam pa rin ako. Pare, sigurado ka bang dito nagpunta yung pinasusundan ko sa yung tricycle? Oo, sigurado ako. Diyan pumasok. Sige, salamat, ha. Selina? Selina? Alam ko, nandito ka. Alam ko, magkikita pa tayo. Mainit, di ba? Hindi mo na sana ako sinundan para, Andy. Mapapahama ka lang. Ito na pinakahihintay kong pagkakataon si Lina. Hindi ko inasana gagawin ni Shane ang ganun. Nakikiusap ako. Sana patawarin mo na ako. Pinagtiwalaan kita, Randy. Pero katulad ka rin nila. Ginamit nyo lang ako. Hindi totoo yan, Selina. Ano pa bang kailangan mo? Pinigay ko na sa iyong lahat. O baka naman sabi ka lang sa katawang ko. Mas mabuti yata. Makipag-ayos ka na kay Shane. Kawawa naman yung tao eh. Halos lahat na yata ng klase ng demanda. Inabot na niya. Pagkatapos mo magpasarap, gusto mong si Shane ang ayusin ko? Dapat. 
Tignan mo nga ngayon yung sarili. Nagtitis ka sa ganitong klaseng lugar. Sikat ka si Lina. Hindi! Ah! Ah! Magsama-sama kayo sa isyan mo! Oh! kung ginagawa mong daan para makapaghiganti sa kanila. Lumabas ka dyan! Linda! Oh, kayo ho pala, Mang Efren. Kanina pa ho kayo dyan? Hindi, napadalan lang ako. Narinig ko sumisigaw ka eh. Oh, wala ho yun. Yung pusa po kasi, tinangayong almusal ko. Ay, naku. Eh di wala kang almusal ngayon. Oho. Halika sa bahay, doon ka na lang mag-almusal, ha? Halika. O itong kape, o. Kumain ka ng kumain, ha? Huwag ka mahihiya. Masarap po pala kayong magluto. Aba, siyempre. Bakit ka natigilan? Na... Naistorbo ka ba ng pagtunog nun? Hindi naman ho. Hindi ko na inalis yan eh. Kasi... Yan na lang ang tanging alaala kung saan akong si Criselda. Kamukhang kamukha mo siya. Kaya nung una kitang makita, ang gaang gaang ng loob ko sa'yo. Ano ho ba ang nangyari sa kanya? Selda, anak. Mag-iingat ka, ha? Dahan-dahan, ha? Pitay, ako pong bahala. Kaya-kaya ko po ito. O itong isa, Selda, saan mo ilalagay? Doon po sa kabila. Ah, o sige. Dahan-dahan lang. Ah! Anak! Ah! Anak! Anak! Selda! Anak! <laughs> Pasensya na ho kayo, Mang Efren, kung naitanong ko. Asya nga pala. Matagal akong mawawala. Iiwanan ko lang bukas yung bahay ko. At kung anong kailangan mo, ikaw nang bahalang kumuha dyan. Ariin mong parang sa ito, ha? Salamat po. O sige, lalakad na ako, ha? Tinyente Ignacio, hanggang ngayon wala pa rin kayong aksyon sa reklamo namin? Anong klase mga polis meron kayo dito? Buhay ito nare-reklamo namin, ha? E napakalit lang yata ng lugar na to para hindi nyo makita si Randy. Ano ba yan? Mag-uumaga na. Anong silbi nyo kung dito kayo sa amin magtatanong? Kayong higit na nakakaalam ng lugar na ito. Kaya please lang, kayong gumawa ng aksyon. Amis, este Brad, humila ko kayo. Paano namin malulutas ang kaso kung hindi kayo makipag-cooperate? Bigyan nyo kami na eksaktong detalye kung paano nawala ang asama nyo. Hinanap nyo na ba? Baka naman nag-check na ibang babae sa isang motel. Sir, malabo kong mangyari yun. Kabisado ko ko si Randy. Kaya niya nga ako sinama dito sa shooting niya eh. Teka, teka! Akala ko, akala ko kuya mo si Randy. Kaya ka nga sinama rito para hindi siya makapamabahin, di ba? Parang ganun ang dating. Hindi ba, mama? True. Hmm, hmm. Hoy, kayong dalawa. Hanggat hindi kayo tinatanong, huwag kayong sasabat. Opo. Ikaw naman, miss. Kaano-ano mo ba nawawala? Sure na ba yung sagot mo? Oo naman. Talaga? Mm -hmm.
Salamat sa inyo, Rick Rick. Benny, mabuti na lang na kumbinsin natin si Shane na hanapin si Randy. Wala. Nakikipag-plastikan na kami ni Benny sa'yo. Pero okay lang yun, ha? Eh bakit dito tayo pumunta? Bakit hindi sa gay bar? True! Eh bakit naman ano kala nyo kay Randy kadugo nyo? Eh paano puro tayong mga girlless dito, no? Girlless din na magbubolis dyan. Pakaya ka pa pag nakikita mo ang ek ng lola mo. Hoy, mga bakla, ha? Si Randy ang hahanapin natin dito, hindi ang papa nyo. Aba, lola! Maganda pala ang modelo na iya. Hindi lang siya maganda, flawless pa. Pwede siya mag-artista, di ba? Sister, may bago na tayong talent na ipapalit kay Selena. Ako pahala dyan. Ah, waiter! Pare, may bago mukha bang nakatira dyan sa looban? Meron ho. Samahan mo ko. Brother, pumunta ka na headquarters. Tumawag ka na responde. Yes, sir. Pupunta! Hay nako, Mama Shane! Maupo ka nga muna! Hay nako, Mama Shane! Kinikilabutan ako sa babalita ako sa'yo! Ano na namang masamang hangin ang pumasok dyan sa utak mo? Eh, mas nakakakilabot ang mukha mo kesa dyan sa babalita mo, no? Shane, tungkol to kay Selina, ito siya sa lugar na pinagtatago. Pa paano nyo naman alaman? Pinakita kasi namin ang album ng mga talents natin. At nakilala niya si Selina. Asan siya? Ayun, no? Hello po. Sino to? Anong gagawin ko dito? Anong kailangan niya sa akin? Ano? Bakit hindi ka magpakita? Magpakita ka! Anong sadya mo? Dinadalo ka. Tumatawag ako sa'yo pero sarado ang cellphone mo. Hindi ba ako patutuloyin? Um, sandali. Um, sa ibang araw ka nalang bumalik. Marami pa kasi akong ginagawa eh. Bakit ganyan ang ayos mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo ba ako naiintindihan? Sa ibang araw ka nalang bumalik! Sandali! 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 Mag-usap ko na tayo! Umalis ka na! Sandali! Kailangan makapag-usap tayo. Ginawa ko ng lahat ang paraan para kalimutan ka. Talagang hindi ko kaya. Roxanne? Sigurado ka bang dyan nakatira yung nakita mo sa picture? Oo. Sigurado ako. Kung gusto mo akong makausap ng matino, sa ibang araw ka nalang bumalik. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na malaman ang sagot mo. Halika, tingin tayo sa paligid. Baka dito rin nagtatago yung hayop na boyfriend ko. Selena! Gusto mong malaman ang sagot ko? Lumabas ka dyan, punyeta ka! Sino yung hinanap nila? Nandiyan ba si Selina Mejare? Baka naliligaw kayo, walang Selina Mejare dito. Huwag ka sinungaling! Sige, pumasok ka! Sisingiling ko, punyetang yan! Randy? Randy? Saka, parang may narinig ako dito. Hindi 
itu eh. Teka, naririnig mo yun? Alin? Parang may umuungol. Tinatakot mo naman ako eh. Hindi mo naririnig talaga ako. Tumay niyo ko. Tumay Oh, baka yung boyfriend mo na yun. Randy! Randy! There you are, little darling. Hayop ka! Pinagtaguan mo ako! Naungkos lahat ng inipong ko para ibayad sa mga producers na pinagtaguan mo! Teka, sandali lang. Sa bang hinahanap mo? Mismo! Hoy, puta ka! Tasan si Randy! Wala siya rito. Kapal din naman ang mukha mo. Ako na nga niloko mo. Ako pang may atraso sa'yo. Buti na lang at nakarating ka rito. Ano nga kala mo sa'kin? Sa hindi handa! Baka hindi mo kayang ibutok yan! <coughs> yan ang akala mo! Tulungan mo ako! Huwag ka matakot! Talagan niyo ako! Pulis ako! Buhay ka pa ba? Buhay! Buhay na buhay! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Alam niyo na, sigreto ko. Kailangan mamatay di kayo lahat. Selina, wala kaming kasalanan sa'yo ha. Ano ang akala niyo? Ha? Makakalabas pa kayo ng buhay dito? Ha? ang ulo mo, Arman. Di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na ako? Mapapahama ka lang! Huwag si Lina. Hindi ako kaaway. Minahal kita, alam mo yun. Noon yun! Ngayon alam mo na kung sino ako. Mamahalin mo pa ba ako? Si Lina, wala ka nang dapat ikatakot. Wala na silang lahat. Pwede na tayong lumayo sa lugar na to. Hindi! Pasensya ka na, Arman. Pero hindi kita pwedeng isama sa pupuntang ko! Huwag mong dayayin ang sarili mo. Hindi! Alam ko, nandyan ako sa puso mo. Hindi totoo yan! Ako lang ang nagmahal sa'yo ng totoo. Hindi totoo yan! Tinugulo mo lang ang isip ko! Tutulungan kita magbagong buhay. Sige, si Lina. Patayin mo na siya! <laughs> Tumigil ka dyan! Isa ka pang pahamak sa buhay ko! Si Lina, pag binuhay mo pang sakit, mapupunta ka sa kulungan ng mga kalihim! <laughs> Sige! Kalihim! <laughs> Tumama ang bala ng baril niya sa salamin. Pero bumalik sa kanya. May huwaga ang pagkamatayin si Lina. 
Arman, maraming salamat sa'yo. Pero kailangan pa rin kita sa presinto para sa ibang katanungan. Sige, o, Tiniente. E di ba dito muna ako? Susunod na lang ako doon. Sige. Mahirap talaga intindihin ang lahat. Sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Gusting. Ako ang nagpalaki at nag sa batang yan. Alam ko mahirap intindihin niya si Selina. Nang magpasayang lumayas at umalis sa Maynila. Hinayaan ko. Pero hindi niya alam. Palihim ko siyang nasundan dito. Ibig niyo sabihin kayo nakatayo doon sa harap ng bahay? Ako nga. Napag-alaman kong mabuti kang tao, kaya hindi na ako nagpakita kay Selina. Pero lumalay mga pangyayari. Alam kong lumala rin yung sakit niya. Lumala dahil sa sobrang alak droga at sobrang pag-iisip. Akala niya, mahiwaga yung babae sa salamin. Ang hindi niya alam, dahil sa kinikimkim niyang galit, naging dalawa na ang katauhan niya. Akala niya yung, yung babae sa salamin ang nagtatago doon sa mga pinapatay niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal! Mahal ko yung batang yan. Kaya... Hinihaan ko siyang makaganti doon sa mga... dagong nga lang hiya sa kanya. Alam mo... Hindi ko kaya. Hindi ko kaya tiisin yung mga paghihirap niya. Kaya... Kaya... Kahit mali... Nagawa ko yun. Alam niyo bang malaking pananagutan niyo sa batas sa ginawa niyo yan? Alam ko, Arman. Kaya, yun lang sana ipapakikusok ko siya. Matanda na ako eh. Ilang panahon na lang ilalagi ko sa mundo. Kaya, hayaan na natin lehim yung mga nangyari. Kung pwede. Ito ba talaga ang buhay? Marami kang hindi kayang intindihan. Marami kang dapat itanong na hindi naman kayang sagutin. Parang isang pelikula. Parang isang pelikula.